como decimos, la gastronomía es, es un pilar, eh, la gastronomía marchando de la mano es el, el valor agregado ideal que tiene que tener el turismo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo del turismo no se da solo se, con, con, con atractivos, son atractivos, con buenos servicios y la gastronomía cumple un rol fundamental en esto y creo que Madrid va a la cabeza, eh, está entre los primeros lugares de Argentina. Bueno, eso es maravilloso. Ayer hablábamos con algunos turistas que habían venido por vacaciones de invierno y teniendo en cuenta este evento decidieron quedarse una semana más. Por sí, ejemplo, entre eh, otras tantas, ¿no? Yo creo que eh, uno por ahí pro programa la, las vacaciones desde de afuera, pero cuando empieza a encontrar estos escenarios, eh, la calidez que hay, hoy, hoy la calidez que hay en los restaurantes de Madrid, la buena atención, eh, la buena comida, creo que también eh, acompaña y ayuda. Eh, no estamos excedido en los precios, entonces yo creo que eh, hemos aprendido muchas lecciones y me parece a mí que, que hoy la, la gastronomía, el, el clima, todo a, a, se ha amalgamado para tener un recibir a todos los, los que en Buenos Aires, Córdoba, que tienen las vacaciones eh, después que las nuestras, creo que estamos viviendo una semana espectacular. Bueno, días atrás usted me decía que a través de las redes sociales eh, iba a ser uno de los pilares para la difusión de lo que tiene que ver eh, el turismo en nuestra zona, en nuestra ciudad. Las redes con las imágenes del amanecer, los corderos eh, en la, eh, co cocinándose justamente y todo esto han ardido en el día de hoy. Sí, sí, pero eh, las redes sociales es la, la o sea, el único camino que tenemos. Yo creo que eh, está perimido el folleto, está perimido lo, lo, los eventos, por ahí un evento. ¿Cuándo podés concentrar en un evento en Buenos Aires? 100, 200 personas, 300 personas. Eh, yo creo que las redes sociales son eh, la clave de la promoción y la difusión de nuestro atractivo.